നമസ്കാരം കൂടത്തായിൽ പോലീസിനെ കൂടുതൽ കുഴച്ച് ഷാജുവിന്റെ മൊഴി മകളുടെയും ഭാരസിലിയുടെയും കൊലപാതകം തന്റെ അറിവോടെ എന്ന ജോളിയുടെ വാക്കുകൾ തന്നെ കുരുക്കാനാണെന്ന് ഭർത്താവ് ഷാജു ആശുപത്രി ജീവനക്കാർക്കായി മാറിയ സിലിയുടെ സ്വർണം ജോളി തനിക്ക് നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും ഷാജു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മൊഴി നൽകി എൻ ഐ ടിയിൽ താൻ എത്താതിരിക്കാൻ ജോളി തന്ത്രപൂർവ്വം ശ്രമിച്ചു താൻ മദ്യപിക്കാറില്ല ജോളി മദ്യപിച്ചിരുന്നതായി അറിയില്ല എന്നും ഷാജു മൊഴി നൽകിയതായുള്ള സൂചനകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ജോളിയിൽ നിന്ന് എട്ടേകാൽ പവൻ സ്വർണം വാങ്ങി സ്വകാര്യ ബാങ്കിൽ പണയം വെച്ചിരുന്നതായി സുഹൃത്ത് ജോൺസൺ പോലീസിനോട് സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത് സിലിയുടെ സ്വർണമാണോ എന്ന് അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കും ജോളിയുടെ കാറിന്റെ രഹസ്യ അറയിൽ നിന്ന് സയനൈഡ് എന്ന് സംശയിക്കുന്ന വെളുത്തു പൊടി കണ്ടെടുത്തതും ഏറെ നിർണായകം തന്നെയാണ് കാറും സ്കൂട്ടറും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു സിലി വധക്കേസിൽ ഭർത്താവ് ഷാജുവിനെയും പിതാവ് സഖറിയാസിനെയും അന്വേഷണ സംഘം വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്ത് വിട്ടയക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് സഖറിയാസും ജോളിയെ തള്ളിപ്പറയുന്ന ഒരു മൊഴിയാണ് പോലീസിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസ് ആകെ കുഴഞ്ഞ മട്ടാണ് ആരുടെ ഭാഗത്താണ് ശരിയെന്ന് പോലീസിന് ഇപ്പോൾ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്ത ആ ഒരു കാര്യമാണ് ജോൺസണിനെതിരെയും പോലീസിന് ജോളിയുടെ മൊഴിയുണ്ട് എങ്കിലും ഇത് ഉറപ്പിക്കാനുള്ള തെളിവും കിട്ടുന്നില്ല ജോളിയുടെ മൊഴി മുഴുവൻ തള്ളിയ ഷാജുവിനെയും സഖറിയാസിനെയും വിട്ടയച്ചുവെങ്കിലും പോലീസ് പിന്നാലെ തന്നെയുണ്ട് ജോളിയെയും ഷാജുവിനെയും സഖറിയാസിനെയും ഒരുമിച്ചും വെവ്വേറെയും ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടും നിഗമനത്തിലെത്താനാവാതെ പോലീസ് കുഴയുകയാണ് ജോളിയുടെ കാറിന്റെ രഹസ്യ അറയിൽ സൈനിഡ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധനകളും നടത്തുമെന്നാണ് അറിയുന്നത് ഷാജുവിന്റെ അമ്മ ഫിലോമിനയെയും ചോദ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കൂടത്തായി കൊലക്കേസിൽ ഇനിയും വ്യക്തമായ തുമ്പുകൾ ഇല്ലാത്തത് ആശങ്കപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനിടെയും സിലി കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് ഷാജുവിന് അറിയാമായിരുന്നുവെന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെ ജോളി മൊഴി നൽകുകയും ഉണ്ടായി സിലി മരിച്ചതിനു ശേഷം ഷാജുവിന്റെ മൊബൈലിലേക്ക് എവറിത്തിങ് ക്ലിയർ എന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ജോളി അയക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു ഷാജുവുമായുള്ള അടുപ്പം സിലി ചോദ്യം ചെയ്തതാണ് ഈ കൊലപാതകങ്ങൾക്കു കാരണമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പുലിക്കയത്തെ ഷാജുവിന്റെ വീട്ടിലെത്തുന്നത് വിലക്കാൻ സിലി ശ്രമിച്ചിരുന്നു സിലിയുടെ നീക്കങ്ങളിൽ ഷാജുവിന്റെ വീട്ടുകാർക്കും എതിർപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ജോളി മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് സിലി വധക്കേസിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ജോളി ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തിയത് കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പര കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ജോളിയുടെ രണ്ടാം ഭർത്താവ് ഷാജുവിനെയും പിതാവ് സഖറിയാസിനെയും ബുധനാഴ്ചയും അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്ത് വിട്ടയക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഷാജുവിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള മൊഴി ജോളി നിരന്തരം നൽകിയിട്ടും കുരുക്കൊരുക്കാൻ പോലീസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിനകം നാല് തവണയാണ് ഷാജുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനു പുറമെ അന്വേഷണ സംഘം കൊടത്തായിലെ വീട്ടിലെത്തിയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു നടന്ന ആറ് കൊലപാതകങ്ങളെ കുറിച്ചും ഷാജുവിന് അറിയാമെന്നാണ് ജോളി നേരത്തെ തന്നെ മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഷാജുവിന്റെ ആദ്യ ഭാരസിലിയും കുഞ്ഞും കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഷാജുവിന്റെ അറിവോടെയാണെന്ന മൊഴി ജോളി ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ ഷാജു കൂട്ടാക്കിയില്ല ജോളി ബോധപൂർവ്വം പ്രതിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നാണ് ഷാജു മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഷാജുവിനോട് കൂടുതൽ അടുപ്പം വേണ്ട എന്ന സിലിയുടെ ആവർത്തിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് കൊലയ്ക്കു കാരണമായി എന്നാണ് ജോളി അന്വേഷണ സംഘത്തോട് സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നത് സിലി കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് ഷാജുവിന് അറിയാമായിരുന്നു ആൽഫൈനും സിലിയും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഷാജുവിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇരുവരെയും കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് ജോളി മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഭർത്താവ് റോയി മരിച്ച ശേഷം ജോളി ഷാജുവുമായി നടത്തിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലും സിലിക്ക് എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇത് സിലി ജോളിയോട് തന്നെ പലതവണ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിന്റെ പേരിൽ ഷാജുവിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ സിലിയോട് കലഹിച്ചിരുന്നു സിലിയുടെ മകൾ ആൽഫൈനെ കൊലപ്പെടുത്തി ആദ്യം പകതീർത്തു ഭാര്യയുടെ കാര്യത്തിലും താൻ തീർപ്പുണ്ടാക്കുമെന്ന് ഷാജുവിനോട് ജോളി പറഞ്ഞിരുന്നു മൗനമായിരുന്നു ഷാജുവിന്റെ മറുപടി എന്നൊക്കെയാണ് ജോളി മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഷാജു ഇതിനോട് സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല ഷാജുവിനെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി പോലീസ് ഇനിയും വിള